ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பக்தி சதாச்சார தசா அவதாரங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கல்கி அவதாரம் சரிங்களா ஆஹ் கல்கி அவதாரம் அப்படின்போது தசா அவதாரத்துல கடைசி அவதாரம் இதுல என்ன ஒரு பிளஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுவரைக்கும் உள்ள அவதாரங்கள் எல்லாம் நம்ம முன்னாடி நடந்தது பார்த்தது இல்லைங்களா ஆனா கல்கி அவதாரம் அப்படின்றது இனிமேல் வரப்போற அவதாரம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு அஹ் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது யாரும் இன்னும் அனுபவிக்காத ஒரு விஷயம் ஆனா நம்மளோட வேதங்கள்ல அதுதான் ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் பாகவதத்துல அஹ் பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே வந்து அதுல இருக்கும்ன்ற பட்சத்துல கல்கி அவதாரம் கலிகாலம் எப்படி இருக்கும் கல்கி அவதாரம் எப்படி இருக்கும் பகவானோட அவதாரம் எல்லாமே வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் நம்ம நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த உலகம் ஏன் இப்படி இருக்கு ஏன் வந்து வந்து அதர்மங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்றதுக்குலாம் விடை தெரியாம நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து நம்ம வந்து மென்டல் ஸ்பெக்குலேஷன்ஸ்ல இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே அர்த்தம் வந்து பாகவதத்துல இருக்கு நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல முன்கூட்டியே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னும் போது எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த ஒரு தாத்பரியம் இல்லைங்களா ஆஹ் விடை தெரியாம அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் எதனால இவ்வளவு அதர்மங்கள் இருக்கு ஆனாலும் ஏன் வந்து கடவுள் வந்து ஒண்ணுமே பண்றது இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கேள்விக்குறிகள் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் எங்கேயாவது ஒரு கஷ்டங்கள் நடக்கும் போது நம்ம மனசுல ஏற ஒரு விஷயம் ஆனா அதற்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து விடையா வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இல்லாத ஒரு விஷயம்ன்றது கிடையாதுன்றது இதுவுமே ஒரு ஆதாரம் அப்படின்னும் போது நிறைய வந்து அதாவது ஆஹ் நம்ம வேற எதையுமே நம்ம வந்து போய் தேடவே வேணாம் இதுல கிடைக்குமா அதுல கிடைக்குமா அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம கையிலே வெண்ணை இருக்கு அதுலயே நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னும் போது நம்ம சாஷ்டாங்கமா நம்ம அதுவும் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு அதை கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம கண்டிப்பா பகவானை அடைய முடியும் சரியான பாதையில போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஓம் அஜானத்தி மிராந்த ஷேஞான் ஜனஷலாகியா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நம ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேனபூத்தலை ஸ்வயம் ரூப கதாம் அஜம் ததாதி சபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஷ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாத்தான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூத்தம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகன்விதாம்ஷ ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகாந்த ராதாகாந்த நமோஸ்துதி தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே வந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரிய வஞ்சா கல்பதூபஸ் கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம நமோ விஷ்ணு பாத்தாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ சுண்யவாதி பர்ஷத்த தேசதாரிணி ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த வந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது கல்கி அவதாரம் தசா அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அதுல கல்கி அவதாரம் அவதாரங்கள்ல தசாவதாரங்கள கடைசி அவதாரம் இன்னும் சொல்ல போனா உம் பரீட் மகாராஜ் வந்து சுகதே கோஸ்வாமி அதாவது பாகவதம் அதுதான் நம்மளோட பிரதானம் இல்லைங்களா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஆஹ் அதுல வந்து முதல்ல ஆறு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இல்லைங்களா சுகதே கோஸ்வாமி கிட்ட அதுல ஒண்ணு ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பகவானோட லீலைகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் லீலா அவதாரங்கள் பத்தி நானு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்போ பகவானோட லீல அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வந்து பாகவதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இருபது அவதாரங்கள் பாகவதம் நிறைவேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருக்கும் அதாவது முன்னாடி உள்ள யுகங்கள்ல முடிஞ்சிருக்கும் சத்தியுகத்துல இருந்து ஆஹ் துவா பிரயோகம் வரைக்கும் ஆனா ஆஹ் ரெண்டு அவதாரங்கள் மட்டும் கலி காலத்துல வர மாதிரி இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா ஒண்ணு ஒண்ணு புத்தா இன்னொன்னு வந்து கல்கி அவதாரம் அதுலயும் இப்ப நம்ம இருக்கிற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா புத்த அவதாரமும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இன்னும் ஒரு அவதாரம் வந்து இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கல்கி அவதாரம் அப்படின்றதுதான் 
அப்போ கல்கி அவதாரம் தான் கடைசி அவதாரம் இந்த தசாவதாரத்துல இது மாதிரி பாஸ்டர் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் உலகத்திலையும் பகவான் வந்து நிகழ்த்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க எப்படி வந்து சூரியன் மறைஞ்ச உடனே சூரியனே இல்லைன்றது அர்த்தம் கிடையாது இல்லைங்களா சூரியன் என்ன பண்ணிருக்க அப்போ வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல உதயமாகுதுன்ற ஒரு விஷயம் தாத்பரியம் இருக்கு இல்லைங்களா சூரியன் என்னைக்கும் நிக்க போறது இல்லை அது பாட்டுக்கும் என்ன பண்ணும் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அப்போ நம்மளை விட்டு சூரியன் மறையும் பொழுது அதோட சூரியன் மறைஞ்சு போச்சு இனிமே அது வந்து எங்கேயுமே உதயமாகல நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட அறியாம இல்லைங்களா ஆனால் வந்து சூரியன் அப்ப என்ன ஆகுது இன்னொரு இடத்துல இடத்துல உதயமாகுதுன்ற க கருத்தோட தான் எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் பகவானோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல இப்போ பகவான் வந்து ஒரு ஒரு அவதாரமும் எடுக்கும் பொழுதும் ஆஹ் என்ன என்ன நடக்குதுன்னா சூரியன் உதயமாகிற மாதிரியும் அந்த அவதாரம் முடியும் பொழுது அதோட முடியறதுல பகவான் வேற ஒரு இடத்துல அவதார லீலைகளை அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல ரெண்டு விஷயங்கள் இன்னும் நடக்காத விஷயங்கள் ஒன் அதாவது பாகவதம் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது எழுதும் போது ரெண்டு லீலைகள் ஒண்ணு புத்த அவதாரம் இன்னொன்று வந்து கல்கி அவதாரம்னு பார்த்தோம் அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலிக கல்கி அவதாரம் இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒண்ணு வந்து கல்கி புராணான்னு இருக்கு சரிங்களா அந்த கல்கி புராணாவில நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் அதில் அதாவது கல்கி இந்த கலியுகம் எப்படி இருக்கும் கல்கி அவதாரம் எப்படி வந்து நிகழும் அப்படின்றது அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி ஒரு வாஸ்ட் சிலபஸா இருக்கும் ஆனா நம்ம பாகவதம் ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் பிரதானமா ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்ற பட்சத்துல பாகவதத்துல பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்துல கல்கி அவதாரம் பத்தி அஹ் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாலு யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு ஒரு யுகங்களும் அதாவது சத்தியுகம் திரேதாயுகம் துவாபிரயோகம் கலியுகம் அதுல ஒரு ஒரு அவதாரமும் வந்து ஒரு ஒரு யுகமும் ஒரு ஒரு கால அளவுல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும் போது தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அதாவது கல்கி கலியு கலியு யுகத்தோட அவ நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியூரேஷன் ஆஃப் கலியுகா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் லேக் வந்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு துவாபிரயோகம் அது இன்ட்டு மூணு துவாபிரயம் கலியுகம் இன்ட் மூணு திரேதாயுகம் கலியுகம் இன்ட் நாலு சத்தியுகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு ஒரு யுகமும் வந்து மெர்ஜ் ஆகும் இல்லைங்களா ரெண்டும் சேரும் போது அப்ப காலையிலயும் ஆஹ் இரவு முடிஞ்சு காலையில வரும் நேரம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு சந்தியான்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இரவு முடிஞ்சு அதாவது அதாவது டே முடிஞ்சு அப்புறம் நைட் ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து அதுவும் ஒரு சந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது அந்த இரண்டு காலங்களும் கலக்குற விஷயம் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாலு விதத்துல இருக்கும் அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த காலையில பிரம்ம முகூர்த்தம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நேரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கா அதாவது ஒரு ஒரு அளவுல சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் சரிங்களா அதே சூரியன் உதயமானதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் இந்த மொத்தமா இத்தனை நிமிஷம் வந்து நம்ம வந்து பகவானோட நம்ம வந்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதாவது பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா அதற்கு பலன் வந்து ரொம்பவே சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா அப்படின்னும் போது இந்த யுக யுகங்களும் வந்து ஒன்னோட ஒண்ணு இணையும் போது அதுக்கும் சந்தியாஸ் அப்படின்ற ஒரு கால அளவு இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ அஹ் துவாபரயுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் இணையது இல்லைங்களா இந்த காலகட்டம் வந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் வருடங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா இப்போ கலி துவாபிரயோகம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஆரம்பிச்சு ஐந்தாயிரம் வருடங்கள் பிளஸ் கொஞ்சம் வருஷங்கள் ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம அஹ் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா ஆஹ் அப்போ கல்கி அவதாரம் எப்ப நிகழும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடைசி அதாவது இந்த கலியுகம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தியாஸ் வரும் இல்லைங்களா சத்தியுகத்துக்கும் கலியுகத்துக்குமான காலம் இருக்கு இல்லைங்களா சந்தியாஸ் அதுவும் வந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் இருக்கும் அந்த நேரத்துலதான் கல்கி பகவான் அவதாரம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இன்னொரு இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மத்த அவதாரங்கள் பத்தி பெருசா யாரும் வந்து இமிடேட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இந்த கல்கி அவதாரம் மட்டும் நான் தான் கல்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது இன்னும் பகவான் வந்து அந்த அவதாரம் எடுக்கல இல்லைங்களா இனிமேதான் நடக்க போறதுன்றதுனால தன்னை வந்து பாப்புலர் பண்ணிக்கணும் தனக்கு வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்கணுன்றதுக்காக நிறைய பேர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லைங்களா ஆன
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல்கி அவதாரம் அப்படின்ற பட்சத்துல பகவான் எங்க பிறப்பாங்க அவங்களோட தந்தை எப்படி யாரு எல்லாமே வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா க பகவான் வந்து சம் சம்பாலா அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்துல வந்து பிறப்பாங்க ஊர்ல பிறப்பாங்க அது வந்து மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு சரிங்களா அவங்களோட பக அவங்களோட அப்பாவோட பேர் வந்து விஷ்ணு எஸ்யா அப்படின்ற அஹ் ஒருத்தவங்களுக்கு தான் அவங்க வந்து பிறப்பாங்க மகனா அவங்க அவங்க விஷ்ணு எஸ்யான்றவங்க ரொம்பவே சிறந்த ஒரு பிராமணனா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு மகனா கல்கி பகவான் வந்து கல்கியா வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்புறம் அவங்க ஒரு குதிரை மேலதான் வந்து அஹ் எப்பயுமே டிராவல் பண்ணுவாங்க கல்கி அவதாரம் எப்படின்னா ஃபுல்லா உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு யாரெல்லாம் வந்து தவறுகள் பண்றாங்களோ யாரெல்லாம் அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே அழிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு அஹ் பாகுபாடும் இருக்காது அதாவது ஒரு அஹ் அதாவது ஒரு 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 வால் நட்சத்திரம் விழுந்து ஒரு இடம் போச்சு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த இடம் அப்படி அழிஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அஹ் வந்து போ எந்த இடம் டிராவல் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் அதர்மம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் பகவான் அழிச்சிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின் போது அவங்க ஒரு ஹார்ஸ் குதிரை மேலதான் அவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க அதோட பேர் தேவதத்தா அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் அவங்க கையில ஸ்வேட் வச்சிருப்பாங்க வெப்பன் அஹ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மனைவி பெயர் பத்மாவதி அப்படின்றதுதான் அஹ் அவங்க வந்து மகாலட்சுமியோட அம்சம் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க ஒரு ராஜாவோட அஹ் மகளா இருப்பாங்க பிரின்சஸா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சிவபெருமான் ஒரு வரம் கிடைச்சிருக்கும் என்னன்னா அவங்கள வந்து எந்த ஒரு ஆண்மகன் வந்து தப்பான கண்ணோட்டத்துல பார்த்தாலும் அவங்க பெண்ணா மாறிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு சாபம் இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு சுயமரம் எல்லாம் நடக்கும் நடக்கும் பட்சத்துல எல்லாமே ஏன்னா கலியுகம்னு போது ரொம்ப அதர்மங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சமயத்துல அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களோட பார்வைகள்லாம் வந்து தப்பானதா இருக்கும் தப்பானதா இருக்கும் பட்சத்துல எல்லாருமே என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா உம் பெண்களா மாறிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சேவை செய்யற தோழிகளா வந்து மாறிடுவாங்க அப்படின்றதான் கணக்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது அஹ் அப்பயும் வந்து சுக்கத்தை கோசுவாமி பேரண்ட் அஹ் பேரண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது கிளி அவங்கதான் வந்து அஹ் இது பத்மாவதி அம்மாவுக்கு வந்து பெட்டா இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கும் பத்மாவதி அம்மாவுக்கும் தூது போவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அப்போ கல்கி அவ அவதாரம் எடுக்கும்போது பகவான் கிட்டயும் அவங்க வந்து அஹ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி பத்மாவதி அவங்க கிட்டயும் போயிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பகவான் வருவாங்க அவங்க அவங்க வந்து பத்மாவதி அம்மா பார்க்கும்போது அவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா பகவான் இல்லைங்களா அவங்க வந்து பெண்ணா ஒரு விடம் உரம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க அவங்கள திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ஒரு முன்னோட்டமான ஒரு விஷயங்களா நம்ம பார்க்கிறோம் ஆஹ் இதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சம்மரி படிச்சிடலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஆஹ் யாரும் ஆஹ் டுவெல் சாப்டரோட சம்மரி வாசிக்கிறீங்களா கலியுகத்தில் தோன்றவிருக்கும் மண்ணுலக அரசர்களை பற்றிய சில சுகதேவ கோஸ்வாமியின் வர்ணனையுடன் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் பன்னிரெண்டாம் காண்டம் துவங்குகிறது பிறகு கலியுகத்தின் எண்ணற்ற குற்றங்களை பற்றியும் பூதேவி தன்னை இடையராது வெற்றி கொள்ள முயலும் மூடர்களான அரச பரம்பரையினரை கேலியாக திட்டுவதை பற்றியும் அவர் வர்ணிக்கிறார் பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமி நான்கு வகையான பௌதீக அழிவுகளை பற்றி விளக்குகிறார் பிறகு பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு அவர் கடைசி அறிகுறியை கூறுகிறார் அதன் பிறகு பரீட்சித்து மகாராஜன் தட்சகன் என்ற பாம்பினால் தீண்டப்பட்டு இவ்வுலகை விட்டு செல்கிறார் சுத கோஸ்வாமி மார்க்கிண்டேய ரிஷியின் புண்ணிய வரலாற்றை கூறியும் விஸ்வரூபமாக மற்றும் சூரிய தேவனாக விரிவடைந்துள்ள பரம புருஷரை பற்றியும் விஸ்வரூபம் மற்றும் சூரிய தேவனாக விரிவடைந்துள்ள பரம புருஷரை துதித்து போற்றியும் இந்த இலக்கியத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ள விஷ விஷயங்களை சுருக்கி கூறியும் கடைசி ஆசிகள் மற்றும் சோஸ்திரங்களை கூறியும் வேதங்கள் மற்றும் புராணங்களின் பல்வேறு கிளைகளின் போதகர்களை விவரிப்பதன் மூலமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றிய தமது வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறார் இக்காண்டத்தின் முதல் அத்தியாயம் மகத வம்சத்தின் எதிர்கால அரசர்களை பற்றியும் 
கலியுகத்தின் ஆதிக்கத்தினால் எப்படி அவர்கள் இழிவடைந்தனர் என்பதை பற்றியும் சுருக்கமாக விவரிக்கிறது சூரிய தேவனின் வம்சத்தில் தோன்றிய பூர்வ வம்சத்தில் உபரிசர வசூலிலிருந்து புரஞ்சையன் வரையுள்ள இருபது அரசர்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் புரஞ்சையனுக்கு பிறகு இந்த வம்சத்தின் பரம்பரை இழிவடைந்துடும் புரஞ்சையனுக்கு பிறகு பிரித்தியோதனர்கள் என்ற ஐந்து அரசர்கள் வருவார்கள் அவர்களுக்கு பிறகு சிசுநாகர்கள் மௌரியர்கள் சுங்கர்கள் கண்ணர்கள் அன்ற பிரதேசத்தின் முப்பது அரசர்கள் ஏழு ஆவிரர்கள் பத்து கர்தபிகள் பதினாறு கங்கர்கள் எட்டு யவனர்கள் பதினான்கு துஷ்டர்கள் பத்து குருண்டர்கள் பதினோரு மௌலர்கள் ஐந்து கில கிலா பேரரசர்கள் மற்றும் பதிமூன்று பாலிகர்கள் ஆகியோர் வருவார்கள் அதன் பேரு அதன் பிறகு வெவ்வேறு பிரதேசங்கள் ஒரே சமயத்தில் ஏழு அந்திர அரசர்களாலும் ஏழு கௌசலர்களாலும் விதூர அரசர்களாலும் நிஷதர்களாலும் ஆளப்படும் பிறகு மகத தேசம் முதலான நாடுகளின் அரசாட்சி அதர்மத்தில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருந்தவர்களும் சூதிரர்களையும் மிளகச்சர்களையும் விட எவ்வா எவ்விதத்திலும் சிறந்தவர்கள் அல்லாத அரசர்களின் தைக்கு மாறிவிடும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரி ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா ஆஹ் ஹரே கிருஷ்ணா டியூட்டிஸ் வேற யாரும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தோட சமரியம் படிச்சிருக்கீங்களா படிக்கிற மாதாஜி அவசியம் பிரபுஜி அத்தியாயம் ரெண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி அத்தியாயம் ரெண்டு கலிகத்தின் அடையாளங்கள் கலிகத்தின் தீய குணங்கள் பொறுக்க முடியாத அளவிற்கு அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கும் பொழுது அதர்மத்தில் நிலை பெற்றவர்களை அழிப்பதற்கு பரமபுருஷர் கல்கியாக அவதரிப்பார் என்பதையும் அதன் பிறகு ஒரு புதிய சக்தி யுகம் துவங்கும் என்பதையும் இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது கலியுகம் முன்னேற முன்னேற மக்களின் நற்குணங்கள் எல்லாம் குறைந்து தீய குணங்கள் அதிகரிக்கும் இதனால் வேத க கோட்பாடுகள் மறைந்து நாஸ்திகர்களின் பெயரளவியான சமயம் மேலோங்கி மேலோங்கி இருக்கும் அரசர்கள் வழிபறி கொள்ளைகளாக இருப்பார்கள் பொது ஜனங்கள் கீழ்த்தரமான தொழில்களில் ஈடுபடுவார்கள் மேலும் சமூக பிரிவினர் எல்லாம் சூத்திரர்களை போல ஆக்கிவிடுவார்கள் ஆன்மீக ஆசிரமங்களும் ஆசிரமங்கள் எல்லாம் தெய்வ சிந்தனையற்ற வீடுகளாக மாறிவிடும் மேலும் குடும்ப உறவு முறைகள் திருமண உறவு உறவுக்கு அப்பால் விரிவடையாது போ விரிவடையாது போயிடும் கலியுகம் கெட்டதட்ட முடியும் தருவாயில் பரமபுருஷர் அவதரிப்பார் அவர் சம்பலா என்ற கிராமத்தில் பிராமண சிரேஷ்டரான விஷ்ணு யாசரின் வீட்டில் தோன்றி கல்கி என்ற நாமத்தை ஏற்பார் அவர் தேவதத்தன் தேவதத்தம் என்ற தமது குதிரையில் ஏறி கையில் தமது வாளை எடுத்துக்கொண்டு பூமியில் சஞ்சரித்து அரசர்களின் வேடத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான கொலைகளை கொன்று குவிப்பார் பிறகு அடுத்த சக்திய யுகத்துக்கான அறிகுறிகள் தோன்றும் தோன்ற துவங்கும் சந்திரன் சூரியன் மற்றும் குரு ஆகிய கிரகங்கள் ஒரே நேரத்தில் சந்திர சந்திர மண்டலத்துக்கு சந்திர மண்டலத்து குஷ்யா நட்சத்திரத்தில் ஒன்று ஒன்று சேரும் போது சக்தி யுகம் தோன்றும் சத்திய திரேத துவாபர மற்றும் களி என்ற இந்த நான்கு யுகங்களின் யுக சுழற்சியானது இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளின் சமூகத்தில் சோன்று வரும் அடுத்த சக்தி யுகத்தில் வைவைஸ் வைவைஸ்த வைவஸ்வத மனுவிலிருந்து வரவிருக்கும் சூரிய மற்றும் சந்திர வம்சங்களை பற்றி ஒரு சுருக்கமான வர்ணனையுடன் இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது புனிதர்களான இரு சத்திரியர்கள் இன்றும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இக்கலியுகத்தின் முடிவில் சூரிய தேவனான விவஸ்வானின் புண்ணிய வம்சத்தையும் சந்திர தேவனான சந்திரனின் புண்ணிய வம்சத்தையும் இவர்கள் மீண்டும் ஆரம்பித்து வைப்பார்கள் இவ்விரு அசர்களில் ஒருவர் சந்திரன் மகாராஜன் ஒரு சகோதரர் தேவ தேவாபி ஆவார் மற்றவர் இஸ்வாகு வம்ச சத்வரான மறு என்ப எனப்படுவார் இவர்கள் கலாபம் என்ற கிராமத்தில் மாறு வேடத்தில் உரிய காலத்திற்காக காத்து கொண்டிருப்பார் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கேண்டோ டுவெல்ல அதே ஒண்ணு இரண்டு இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா இரண்டாவது அத்தியாயம் வந்து கலியுகத்தோட விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பகவானோட அவதாரம் பற்றின 
இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் சரிங்களா இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து ஆஹ் ஒரு முன்னோட்ட மாதிரி கலியுகத்தோட அப்புறம் பகவானோட ஆஹ் அம்சம் அதாவது அவங்க எங்க பிறப்பாங்க அவங்க யாரோட மகனா பிற வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ களி காலத்தோட உம் மூடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப நம்ம குழந்தைங்களை நம்ம பீச் கூப்பிட்டு போவோம் இல்லைங்களா கடற்கரைக்கு கூப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா அதுங்க என்ன பண்ணும் சின்ன சின்ன மண்ணுல வந்து வீடுகள் எல்லாம் கட்டி விளையாண்டுட்டு அந்த இடத்துல அதுங்க ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்க்கையை ஐ மீன் அந்த டைம் வந்து அதுங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா ஆஹ் கொஞ்ச நேரம் அதுங்க நல்லா அந்த சந்தோஷமான விஷயங்களை தன்னு பொய்யான ஒரு வீடெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கோம் மணல்ல வீடெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கோம் அதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயங்கள் அது வந்து அதுல செஞ்சிருக்கோம் இன்னும் சொல்ல அதுதான் தன்னோட வீடுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாங்க டைம் ஆச்சு வா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு என்ன ஏற்படாது வீட்டுக்கு போகணும்ன்ற எண்ணம் ஏற்படாது இல்லைங்களா ஆஹ் இல்ல நான் இங்கே இருக்கிறேன் எனக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எவ்வளவு நேரம் கொடுத்தாலும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்குன்ற அந்த எண்ணம் தான் வருமே தவிர நான் வந்து வரேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வராது இல்லைங்களா அதே மாதிரி ஆனா என்ன பண்ணுவாங்க கடைசியில போர்ஸிபிளா கூட்டிட்டு போவாங்க குழந்தை அழுதாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க தந்தை வந்து குழந்தைய கூட்டிட்டு போவாங்க அம்மாவும் அம் அதை பெற்றோர்கள் கூட்டிட்டு போவாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இந்த ஜட உலகத்துல என்ன பண்றோம் நம்ம நிறைய விஷயங்களை நம்ம நம்மளோடது அப்படின்னு நினைச்சு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே எல்லாமே வந்து என்னது கண்டிப்பா டெம்பரரி தான் இல்லைங்களா உறவுகள்ல இருந்து நம்ம இங்க சேர்த்து வைக்கிற செல்வங்கள்ல இருந்து பெயர் புகழ் எல்லாமே வந்து டெம்பரரியான ஒரு விஷயம் தான் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம் இதுதான் நித்தியமானது இதுல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லைங்களா அதுதான் நல்ல சந்தோஷம் நித்தியமான சந்தோஷம் அதுதான் என்னது அறியாமை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிட்டு வரோம் பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும் போது நமக்கு புரிய வருது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த அதாவது நிறைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நிறைய பொருளாதாரத்துல முன்னேற்றம் அப்புறம் நிறைய சந்தோஷங்கள் இங்க கேளிக்கைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலயே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம முழு நேரத்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்றோம் ஆனா பகவான் வா அப்படின்னு கூப்பிடும் போது நம்ம என்ன பண்றது இல்ல போக மனம் இல்லை ஆனா வீடு தான் நித்தியமானது அப்பா அம்மாவோட இருக்கும்போது தான் நமக்கு அப்பா அம்மா கேரோட நம்ம நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாம குழந்தைங்களை அங்கேயே தான் நான் இருக்கிறது ரொம்ப விருப்பப்படுறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நம்மளும் பகவான்கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துக்கு போகணும் பகவான் கிட்ட நித்தியமா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு பகவானோட இருக்கணும் அந்த ஒரு எண்ணம் மறந்து என்ன பண்றோம் அறியாமையினால இங்க உள்ள சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் இங்க உள்ள வீடு தான் நித்தியமானது இங்க உள்ள உறவுகள் தான் நித்தியமானது இங்க உள்ள சந்தோஷங்கள் தான் நித்தியமானதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்க நம்ம விருப்பப்படுறோம் அப்போ எப்படி வந்து அப்பாவும் அம்மாவும் கூட்டிட்டு போறாங்களோ அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்றாங்க இது உன்னோட இடம் இல்ல நித்தியமான இடம் வைகுண்டம் கோலோகம் அங்கவா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கூட்டிட்டு போறாங்க இல்ல அந்த ஒரு முறைதான் கல்கி அவதாரம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட இந்த ஒரு தாத்பரியத்தோட நம்ம பார்க்கலாம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கலி கலி புருஷா அப்படின்ற நம்ம பார்க்க போறோம் கலியுகத்தோடையும் கலி புருஷர் கலி புருஷர் போது நம்ம இத பாகதத்துல சில முன்னாடி உள்ள அத்தியாயங்களே அதாவது ஒன்னாவது அத்தியாயத்துல கலி புருஷரோட வருகை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பரிஷித் மகாராஜ பத்தி நம்ம பார்க்கும் போதே அதாவது பாண்டவர்கள்லாம் வந்து அஹ் முக்தி அடைவாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கலி பரிஷித் மகாராஜுக்கு அவங்க வந்து ஆஹ் இது ராஜமொடி கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு கேர்ஸ் ஏற்படுது அப்போ அந்த அந்த ஒரு இடத்துலயும் நம்ம வந்து கலி புருஷர் அவங்களோட வரவை வந்து நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம் பாகவதத்துல அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா நல்லா வந்து அஹ் அரசர் மாதிரி வேடம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பசு அவங்க வதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அதை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பாங்கன்ற நம்ம பார்ப்போம் இதை பார்த்தோம்னா பரிஷத் மகாராஜுக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துடும் எதனால என்னோட இதுல ராஜ்யத்துல ஏன்னா அஹ் ராமராஜ்யம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பொதுவா சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சிறந்த ராஜ்யம்னா ராமராஜ்யம் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு சிறந்த ராஜ்யத்தை யாரும் கொடுத்திருந்தாங்களாம் பரிஷத் மகாராஜரும் கொடுத்திருந்தாங்களாம் அப்படிப்பட்ட ராஜ்யத்துல ஒரு பசு வந்து வதை பண்ணது அவங்களால வந்து தாங்க முடியாம அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க கேக்குறாங்க யாரு நீ எதனால இப்படி பண்ணும் போது இந்த மாதிரி நான் கலி புருஷர் ஏன்னா அடுத்தது என்ன யுகம் கலியுகம் ஆஹ் அப்போ யுகம் வந்து ஆகணும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து நான் வந்து இங்க நான் வந்துதான் ஆகணும் எனக்கு ஆனா இங்க இடம் இல்ல எனக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பதான் அது கொடுத்தே ஆகணும் இல்லைங்களா ஏன்னா அடுத்த யுகம் அப்படின்னும் போது பரிஷித் மகாராஜ் தான் அந்த நாலு விஷயங்கள் கொடுக்குறாங்க என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஷ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா நோ
அப்போ என்ன அவங்களுக்கு அந்த தாகம் ஏற்படுது அவங்க நல்லா தெரியும் பிராமணர்கள் மரியாதை பண்ணணும் தன்னோட பசி தாகத்தை பொறுத்துக்கணும்ன்றதுல நல்லா தெரியும் இருந்தும் கலி பகவான் தன்னோட கிரீடத்துல ஊடுருவுனதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அந்த தாகத்தை அவங்களால பொறுத்துக்க முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க சமைக்க முடிய மகரிஷி அவங்க வந்து தியானத்துல இருக்கும் சமயத்துல அவங்க மேல ஒரு இறந்த பாம்பின் தோல் அவங்க போட்டுறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு கலி புருஷர் வந்து அவங்களோட தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு அது ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லைங்களா அவங்க அது தெரிஞ்சு செய்யல களி புருஷரோட அடையாளம் அவங்களோட ஊடுருவலுக்காக அந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தது ஆனா அவங்க உண்மையிலே எப்படிப்பட்ட அரசர் சிறந்த அரசர் யாருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் செய்யாத ஒரு அரசர் இருந்தும் களியோட தாக்கத்தினால அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க செஞ்சாங்க அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு கேர்ஸ் ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா ஏழு நாட்கள் மானம் அப்பயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதுலயும் நம்ம அவங்க கிட்டே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த உடனே நான் பெரிய ராஜா என்ன வந்து நீ கேர்ஸ் பண்ணி அப்படி எல்லாம் அவங்க வந்து ஆர்கியூ பண்ணாம என்ன பண்ணாங்க சரி நான் இது வந்து என்னோட தவறு கண் தண்டனை எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும் பகவானை அடையணும் இந்த உலகத்துல நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு அவங்க வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகி பகவான் அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமியை தஞ்சம் அடைஞ்சு முக்தி அடைஞ்சாங்க இல்லைங்களா அப்படின்ற பட்சத்துல ஆஹ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா கலிப்புருஷர் அவங்களோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போறோம் தன்மை களி புருஷரோட தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க படைப்பு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்களோட பின் பக்கத்துல இருந்து வந்ததுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் அதர்மன்றது பிரம்மாவோட பின் பகுதியில இருந்து உருவான அஹ் விஷயம் அப்படின்னு போது அதர்மம்னா என்ன பாப செயல்கள் அப்படின்றதுதான் கணக்கு இல்லைங்களா பாப செயல்கள் ஒரு பையனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பாப செயல் பண்ணும் போது என்ன ஏற்படும் பால் சீகம் வரும் இல்லையா மித்யா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா பாப செயல்கள் அது பொண்ணு சரிங்களா அப்போ அந்த பாபமும் பால் சீகம் பால் சீகன்றது என்ன ஆஹ் அதாவது வந்து நான் தான் வந்து ஆஹ் அதாவது வந்து நான் தான் வந்து இந்த உடல் சோல் அப்படின்ற தாத்பரியம் புரியாம உடல் பத்து பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் அப்ப மித்யா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆஹ் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மேரேஜ் ஆகுது ஆக்சுவலா ரெண்டு பேரும் வந்து ஆஹ் அண்ணன் தங்கை விஷயமா தான் வரும் ஆனா இது கலிகாலம் இல்லைங்களா அதனால வந்து அதர்மம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து அதர்மம் உருவாகுது அதர்மம் பாய் அதுக்கப்புறம் வந்து கேர்ள் அப்படின்றது வந்து மித்யா மித்யா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து மேரேஜ் ஆகுது அப்போ அவங்களுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னா ஒண்ணு தம்பா பிரைடு அகங்காரம் வந்துடும் பால் சீகம் இருக்கும் போது அகங்காரமும் கூட சேர்ந்து வந்துடும் அதற்கப்புறம் வந்து அது பையன் அதுக்கப்புறம் வந்து மாயா அப்படின்றது பொண்ணு சரிங்களா இல்யூஷன் அறியாமைன்றது கூடவே வந்துடும் அப்ப அது ரெண்டும் வந்து திருமணம் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீட் ஆசை பேராசை இல்யூஷன் அறியாமைன்னு போதே பேராசை வரும் அந்த பேராசை அடையறதுக்காக என்ன வரும் கன்னிங்னஸ் ஏதாவது தவறு தவறான வழியில போயாவது நம்ம அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படுதுங்களா அப்ப அந்த ரெண்டு விஷயமும் உருவாகும் அப்போ கிரீட் வந்து பைய கன்னிங்னஸ் பொண்ணு அப்ப மறுபடியும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குரோதா ஹிம்சா அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் சரிங்களா அப்ப கன்னிங்னஸ் கிரீடு ஆசை அதுக்கப்புறம் அதனால எப்படியாவது அதர்மம் பண்ணியாவது அதை அடையணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதை அடைய முடியல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது குரோதா கிடைக்குது அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்தவங்கள துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஹிம்சா அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அதற்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகும் போது யாரு வந்து பிறக்கிறாங்க களி வாரல் சரிங்களா சண்டை சச்சரவு ஹிப்போக்ரசி அதெல்லாம் வந்து பையனா பிறக்குது ஹார்ஷ் ஸ்பீச் அதாவது தன்மையான வார்த்தை இல்லாம அதாவது நம்ம பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க பேச்சு வந்து மற்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடியதா இனிமையானதா இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா ஆனால் களி காலத்துல எப்படி இருக்குமோ பேச்செல்லாம் ரொம்பவே உக்ரமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ களி பகவான் ஆஹ் சாரி களி அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ஷ் பீச் இது ரெண்டும் வந்து பிறக்குது அப்ப அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகுது அதனால வந்து கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயம் பயம் ஏற்படும் மிருத்யு டெத் ஏற்படும் அதற்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆகுது அதுல வந்து கிடைக்கிறது ஹெல் சரிங்களா நரகம் அதுல என்ன கிடைக்கும் எக்ஸசிவ் பெயின் இதுதான் வந்து கலியுகத்தோட ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதர்மத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசியில ஹெல் எக்ஸசிவ் பெயின் வருது இல்லைங்களா அதுதான் வந்து முடிவு அதற்கு நடுவுல உள்ள விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே இது வந்து பாகதத்துல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு
அதற்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இரண்டு பிள்ளைகள் அதனால உருவாகிறது இந்த ரெண்டு குணமும் வந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து இரண்டு குணங்கள் உருவாகுது அப்படின்ற கணக்கு சரிங்களா கிரீடு அப்புறம் கன்னிங்னஸ் ஆசை பேராசை அதை எப்படியாவது அடைஞ்சனும் குறுக்கு வழியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அப்புறம் அது ரெண்டும் சேரும் பொழுது குரோதா கிடைக்கலன்னா கோபம் அதனால ஹிம்சா அடுத்தவங்கள துன்பப்படுத்துற குணம் அந்த ரெண்டு குணமும் சேரும் பொழுது களி குவாரல் ஹிப்போக்ரசி பாசாங்கத்தனம் எல்லாம் ஏற்படுது அதனால ரொம்பவே ஆக்ரோஷமான பேச்சுகளா இருக்கும் அதை கேர்ஸ் பண்றதுல ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம் முன்னால கேர்ஸ்னா தன்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் இது வந்து குறையுமா யாராவது யாராவது கேர்ஸ் பண்ணா அவங்க எவ்வளவு ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அந்த சக்திகள் வந்து குறைஞ்சிருமா ஆனா வந்து இப்ப ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதும் இல்லாம பண்றாங்களா அப்ப அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் சுத்தமா ஃபால் டவுன் நேச்சர்ல அவங்க போயிடுவாங்க அப்ப ஹார்ஷ் பேச் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த ரெண்டு குணமும் சேரும் போது பயம் ஏற்படும் அப்புறம் டெத் ஏற்படுது அந்த ரெண்டும் இணையும் போது ஹெல் ஏன்னா செஞ்சது என்ன பாபம் அதனால நரகம் தான் போவாங்க அங்க போனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸசிவ் பெயின் அதுதான் வந்து இதுதான் கலிகாலத்தோட ஃப்ளோ சார்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்துல சிம்டம்ஸ் ஆஃப் கலியுகா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் கலியுகத்துல என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தர்மம் தர்மம் எப்பயுமே தழைச்சி இருக்கணும் பகவானோட ராஜ்யத்துல இல்லைங்களா இது பகவானோட உலகம் நம்ம பகவானோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் அதுல என்ன இருக்கணும் தர்மம் அப்படின்றது நினைச்சிருக்கணும் ஆனா அது என்ன ஆயிடும் தர்மத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம வேதத்தை நம்பாம அப்படிலாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அறிவியல நம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க தன் கண்ணால என்ன பார்க்கிறாங்களோ அதைதான் அவங்க வந்து உண்மை நம்புவாங்களே தவிர பகவானோட உலகம் பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க வேதம் ஒண்ணு இருக்குன்றதுல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படாது இது முதல் வந்து சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உண்மை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா தர்மம் அப்படின்னு போதே உண்மையும் அதுல சேர்ந்திருக்கணும் இல்லைங்களா பொதுவா நம்ம வந்து நாலு பசு மாட்டின் நாலு கால்களை நம்ம பார்ப்போம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளென்லினஸ் தூய்மை இருக்கணும் அப்புறம் வந்து கருணை இருக்கணும் அஹ் உண்மை இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஆஸ்ரிட்டி தவம் இருக்கணும் இந்த நாலு கால்களும் தான் பசு மாட்டோட கால்களா பார்க்கிறோம் இந்த நாலும் தான் தாங்கி பிடிச்சிருக்கு இந்த சமுதாயத்தை இந்த நம்ம பார்க்கிறோம் அதான் யுகங்கள் தோறும் இந்த நாலும் சிறந்து இருக்கணும்ன்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனா இந்த நாலுமே என்ன இருக்காது இந்த கலிகாலத்துல இருக்காது இதை நம்ம நல்லா உள்வாங்கிட்டோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் இங்க நடக்கிற அதர்மங்கள் பத்தி நம்ம ரொம்ப வந்து மனசப்பட்டு குழப்பிக்க மாட்டோம் ஆனாலும் இதுல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுல இருந்து நம்ம வெளியில போயிட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் இப்படிப்பட்ட கலியுகத்திலும் நமக்கு பகவானோட அனுகிரகத்தோட பகவத்கீதை பாகவதம் கிடைச்சிருக்கு பியூர் டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் இருக்குன்னா அதை நம்ம என்னைக்குமே கைவிட்டுறவே கூடாது கிடைத்த கரிய பொக்கிஷம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்குன்றத இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை அது தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுல ஆழ்ந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி நம்ம பகவானை அடையணும் அப்படின்றதுதான் இருக்குல்ல சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட அப்படின்னு பட்சத்துல இப்போ இந்த அடுத்ததா அடுத்த சிம்டம்ஸ் என்ன பாக்குறோம்னா ட்ரூத் டிக்ரீஸ் பொய் வந்து அதிகமாகும் குழந்தைகள் கூட பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் பெரியவங்களும் பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு தேவை ஒண்ணு நடக்கணும்ன்றதுனால எந்த நேரத்திலையும் பொய் சொல்றதுக்கு தயங்காம இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் எதனால பொய் சொல்றாங்க அதை அதாவது நன்மை தரக்கூடிய விஷயம் தர்மத்திற்காக வேணா கிடையாது முழுக்க முழுக்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள இன்பங்களை அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்க பொய்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பகவான் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அவங்களுக்காக அவங்க மேல நம்பிக்கையோட அவங்களுக்காக அவங்களோட வாழ்க்கை இருக்காது இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களுக்காக அவங்க பொய்களை சொல்லுவாங்கன்றத பார்ப்போம் அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு தசரதர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க கைகேயி அம்மாவுக்கு ரெண்டு மூணு வரங்கள் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த மூணு வரங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆஹ் ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் சமயத்துல அவங்க தசரத மகாராஜார்கிட்ட கேட்டுட்டாங்க ராமர் வந்து காட்டுக்கு போகணும் லக்ஷ்மணன் வந்து நாட்டை ஆளணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டுட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ அத வந்து தசரதர் என்ன பண்ணிருக்கணும் அவங்க அந்த அவங்க கொடுத்தது இது வாக்கு இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அது அந்த அந்த வாக்கு உண்மைப்படுத்தணும் அதாவது தன்னோட மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்க நம்ம உண்மையாக்கணும் தன்னோட ரிலேட்டிவ் தானே அவங்க இல்லைங்களா ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் வர்சஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளது மெட்டீரியல் ட்ரூட்ஸ் அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுத்தது அந்த மாதிரிலாம் இதை வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் பகவானுக்காக நம்ம செய்யற செயல்களை நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா அப்போ இந்த அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க மனைவிக்
வாக்கு வந்து அவங்க வந்து மீறிடணும் தன்னோட தந்தை சொல்ல பேச்சு அவங்க மீறிடணும் ஆனா தான் வந்து கை கேக்கி கொடுத்த வாக்க மீறிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை அவங்க என்ன பண்ணாங்க வேண்டிக்கிறாங்க எப்படியாவது ராமர் வந்து அஹ் காட்டுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடணும் நான் தான் மணிமொழி ஏத்துக்குவேன்னு சொல்லிடணும் அப்படின்னு அப்ப அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து அஹ் என் எதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டாங்க அந்த உறவுக்கு கொடுத்த சத்தியத்துக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அதனால அவங்க ராமர் வந்து விட்டு கொடுக்கணும் ஆனா தான் விட்டு கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா ஆஹ் அதற்கப்புறமா அவங்களால தாங்கிக்க முடியல அவங்க இருந்த பிறகு அவங்க சிறந்த ஆத்மா ஆனாலும் அவங்க கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அதனால அவங்க எங்க அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்கம் தான் அவங்களால அடைய முடிஞ்சது அதே வந்து வசுதேவர் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க கம்சன் கிட்ட வாக்கு கொடுத்திருந்தாங்க எனக்கு எத்தனை குழந்தைங்க பிறந்தாலும் அதை கொண்டு வந்து அவங்க கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஆறு குழந்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க இல்லைங்களா ஏழாவது குழந்தை மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல அதுவும் வந்து கம்சனுக்கு தெரிய வந்தது ஆறு குழந்தைகள் கொடுத்தாங்கன்றது பாத்தீங்கன்னா அது அந்த நம்மளோட அந்த ஆறு எனிமே சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ்ல நம்ம வந்து அதாவது காம லோப மத ஆச்சரியம் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த ஆறும் தான் அந்த குழந்தைகளா வந்து பிறந்தது அதுதான் வந்து அதுல வந்து கம்சன் வந்து ஐஷாங்கன்ற ஒரு தாற்பயமும் இருக்கு அதுக்கும் ஒரு பாஸ்டன்ஸ் உண்டு அப்போ எட்டாவதா பகவான் வந்து அவதரிச்சாங்க கிருஷ்ணரா அப்ப என்ன பண்ணாங்க வசுதேவர் குழந்தைய கொண்டு போய் கொடுக்கல கம்சன் கிட்ட ஏன்னா அவங்க யார் பக்கம் நின்னாங்க அப்சல்யூட் ட்ரூத் பகவான் பக்கம் நின்னாங்க தன்னோட வாக்கு பொய்யானாலும் பரவாயில்ல பகவானுக்கு அஹ் உகந்த விஷயத்துல நம்ம ஈடுபடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க கிருஷ்ணரை கொண்டு போய் நந்த மகாராஜர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு வந்து அதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் இல்ல இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒப்படைச்சேன் அப்படின்றத சொல்லவும் இல்லை ஈவன் தேவகி அம்மாவுக்கு கூட தெரியாது அப்படின்றதான் நம்ம சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம் அப்ப பதினோரு ஆண்டுகள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதை யாருக்கிட்டையும் அந்த உண்மையை சொல்லாம மறைச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப பகவானுக்காக ஒரு விஷயத்த அவங்க உலக நன்மைக்காக செஞ்சாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க எங்க பண்ணாங்க அவங்க கோலோகம் போனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா அப்ப ட்ரூத் உண்மை அப்படின்றது இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துக்காக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்னது நமக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் அப்ப உண்மை வந்து இந்த கலி காலத்துல குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அது மாதிரி பொறு பொறுத்துக்கும் தன்மையும் மன்னிக்கும் குணமும் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் இந்த காலத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் கலியுகத்தோட சிம்டம்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா கலி காலத்தோட தன்மைகள் எப்படி இருக்குன்ற நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாகவதத்துல கொடுத்த ஸ்லோகங்களின் அடிப்படையில அப்ப டாலரன்ஸ் பொறுத்துக்கும் தன்மையும் இருக்காது மன்னிக்கும் குணமும் இருக்காது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு எல்லாம் என்ன ஆயிடும் கோபம் வந்துடும் அஹ் அதாவது ஒரு பசங்களே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பென்சில் ஏதாவது எடுத்திருப்பாங்க உடனே அதுக்காக உருண்டு பண்ணிட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா அது மாதிரி பெரியவங்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தையில ஏதாவது ஒரு தவறுகள் இருந்தாலோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதை வந்து அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுக்காக நிறைய சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் பகவான் மேல பக்தி செய்யறத நம்ம மறந்தே போயிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பொறுமை இல்லாம இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இது எதனால ஏற்படுது அப்படின்றதையும் வந்து நம்மளுக்கு பாகவத்துல கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மைண்ட் வந்து பியூரா இல்ல அப்படின்றது பகவானோட மேல நாட்டம் இல்லாம எப்படி இருக்கா நம்மளோட மனம் வந்து ரொம்பவே சஞ்சலமா இருக்கு இந்த ஜட உலகத்தின் ஆசைகள் மேல நிறைய ஈடுபட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் அதுவும் இல்லாம இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றதுன்றது தெரியாமலும் நம்ம இருப்போம் இப்ப நமக்கு தெரியுது பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம் அதுல சஞ்சலம் மனம் சஞ்சலமானதுன்னு பகவத்கீதையில அர்ஜுனர் சொல்றாங்க க கடினமானது அடக்கிறதுன்னு அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க இப்ப கண்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் டிடாச்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து உபதேசமா கொடுக்குறாங்க நமக்கு தெரிய வருது ஓ இப்படி பண்ணால் இந்த சஞ்சலமான மனதை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஆனா பொதுவா இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு எதனால இந்த அஹ் இன்டாலரன்ஸ் அதாவது டால் நம்மளால பொறுமையா பொறுத்துக்க முடியல பர்கி பண்ண முடியல அந்த விஷயங்கள் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா இதெல்லாம் கலிகாலத்தோட தன்மைகளா பார்க்கிறோம் நம்ம ஃபுளோ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதர்மம் அஹ் தம்பம் மாயா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப இந்த குணங்கள் நிறைஞ்சு இருக்கும் கலிகாலத்தோட அஹ் தாத்பரியமா இருக்கும் பட்சத்துல இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமா எல்லாருடைய மனதிலும் ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜரோட அஹ் தங்கத்தில் அந்த கிரீடத்திலேயே ஊடுருவி என்னாச்சு அவங்களுக்கே கேர்ஸ் கொண்டு வந்து சின்
கடல் மேல பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஆர வாரம் இருக்கும் இல்லைங்களா அலைகள் வந்து போக வந்து போக இருக்கும் எப்படி இருக்கும்னா நம்மளோட மனம் வந்து ஒரே விஷயத்துல இரண்டு நிமிடத்துக்கு மேல வந்து லைக் ஆதுங்களாம் இந்த கலி காலத்துல ஒரு விஷயத்த பார் பார்த்தோம்னா இரண்டு நிமிஷம் அதுல மனம் வந்து செலுத்தினாலுமே இரண்டு மூணாவது நிமிஷம் வேற ஒன்றத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அந்த ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த கடல் அலை மாதிரி ஒன்று வர ஒன்று வர இன்னொன்று அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு என்ன ஓட்டங்கள் மிக வந்து அதிகமா இருக்கும் ஃபிளிக்கரிங் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கிறோம் அதே வந்து இன்னொரு விஷயம் கடல் என்னன்னா ஆழ்ந்த க அதாவது ஆழமான கடல் இருக்குங்களா அங்க தண்ணி வந்து அசைவே அசையாதுங்களா அப்படியேதான் இருக்குங்களா மேல உள்ள தண்ணீர் தான் இவ்வளவு ஆர்ப்பாட்டத்தோட இருக்கும் கீழே உள்ளது ரொம்ப அமைதியா எட்டர்னல் அமைதி அதாவது ரொம்பவே அமைதியா இருக்குமோ அதுல வந்து எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காதுங்களா இதைதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டீரியல் மைண்ட்ல உள்ளவங்க பகவத்கீதை பாகதம் எல்லாம் படிக்காம ஸ்பிரிச்சுவல்ல ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறவங்களோட மனநிலை வந்து கடலோட மேல் பகுதி மாதிரி இருக்கும் அதே வந்து யாரெல்லாம் வந்து பகவான் மேல பக்தி பண்ணி பகவானை வந்து வழிபடுறாங்களோ அவங்களோட மனம்லாம் கடலோட ஆழமான பகுதி மாதிரி இருக்கும் எதுலாம் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு பார்த்து டிடாச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பகவான் அப்போ நம்ம இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல நம்ம டிடாச் பண்ணிடுறோம் எதுல நம்ம அட்டாச் ஆகணும் ஏன்னா மனம் வந்து அடங்காதது இல்லைங்களா அது வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவ் ஆனது அப்போ டிடாச்ன்றது ஒரு விஷயத்த மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இருந்தோம்னா பாதி தான் நம்மளால தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணணும் அததான் பகவத்கீதையில என்ன பண்றாங்க ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து பக்தி யோகம் கொடுக்குறாங்க உன்னுடைய மனதை என் மேல் நிதி நிறுத்து அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா அப்ப பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பகவானோட கதைகள் நிறைய கேட்கணும் பகவானோட கதைகளை கேட்க கேட்கவே ருக்மி அம்மாக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு பகவான் மேல அன்பு ஏற்பட்டுச்சு கோபா கோபேஸ்க்கும் பகவான் மேல அன்பு ஏற்பட்டுச்சுன்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப பகவானோட கதைகளை கேட்க கேட்க இந்த மனம் என்னாகும் மேல உள்ள ஆர்ப்பாட்டமான மனம் வந்து ஆழ்ந்து எதுல இருக்கும் பகவானோட பக்தியில நிலைச்சிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப என்ன ஏற்படும் டாலரன்ஸ் ஏற்படும் ஹர்கினஸ் ஏன்னா பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அவங்க தான் எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்ற ஒரு எண்ணமும் நமக்கு ஏற்படும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மேர்சி கருணை அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆஹ் அசைவ உணவுகள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பசுவையை நிறைய வதைச்சு எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அஹ் உலகம் வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆத்மா அப்படின்றது எல்லா உயிரினத்திலையும் இருக்கு எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து இருக்கோம் பகவான் கிட்ட இருந்து இருக்கோம் யார் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஃப்ரம் லார்ட் இல்லைங்களா அப்போ ஒரு ஆத்மாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கஷ்டம் ஏற்படுத்தணும் நம்ம அப்படின்னாலும் அது பகவானுக்கு ஏற்படுத்தினதா அர்த்தம் ஏன்னா எல்லாரோட எல்லாரும் யாரோட திருமணியில போய் அடக்கமாக போறோம் ஐக்கியமாக போறோம் பகவானோட திருமணியில இல்லைங்களா அப்படின்னும் போது நம்ம உடம்புல நிறைய செல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பகவானோட திருமணியிலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும் ஐக்கியம் ஆகும் அப்ப நம்ம உடம்புல வேற ஏதோ கைகளையோ கால்களையோ நம்ம கிள்ளணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வழி ஏற்படுது இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து நம்ம வந்து மத்த உயிரினங்களை பகவான் மூலியமா தான் நம்ம கனெக்டட் சரிங்களா நம்ம தனி தனி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே பகவானோட கனெக்டட் எல்லாருமே லிவிங் ஆத்மாக்கள் எல்லாருமே பகவானுக்கு பக்தி செயல் ஈடுபட போறோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கஷ்டம் கொடுக்க கூடாதுன்னா ஒரு ஒரு லிவிங் என்டிட்டியும் நம்ம சிரமப்படுத்தாம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப மேர்சி கருணை எல்லா உயிரினங்கள் மீதும் நமக்கு கருணை இருக்கணும் மனிதர்கள் மேல மட்டும் இல்லாம நம்மளை சுத்தி உள்ள எல்லா உயிர்கள் மேலையும் நம்ம கருணையோட இருக்கணும் ஆனா அது கலிகாலத்துல எப்படி இருக்காது அந்த தாத்பரியமே இல்லாம எல்லாரையும் நம்ம சிரமப்படுத்துவோம் அப்படின்றதுதான் கொடூரமான முறையில சிரமப்படுத்துவோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதனால இது இப்ப இப்ப எல்லாம் ஏற்படுது நம்ம பகவானோட கனெக்டன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்காத ஒரு விஷயத்தினால அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரென்த் அதுவும் குறைஞ்சிடும் ஆஹ் அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஆஜானுபாகுவா இருப்பாங்க இல்லைங்களா சத்தியுகத்துல அப்புறம் இன்னும் இப்பயே வந்து முன்னாடி கல்வியுகத்துல முன்னாடி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தா நல்ல ஹைட்டாலாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஆனா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பலம் இழந்திருக்கும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கலோரி இப்ப கால்குலேட் பண்ணி பேலன்ஸ்ட் டயட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே உணவு எடுத்துக்கிறோம் ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வழிகள் இருக்கு நோய்கள் இருக்கதான் செய்யுது இல்லைங்களா எல்லாரையும் எல்லா வேலைகளையும் ரொம்பவே எனர்ஜெட்டிக்கா செய்ய முடியல டயர்ட் ஆயிடும் சீக்கிரமா அப்படின்னும் போது இவ்
ஆனா நம்ம அப்படி இல்ல அப்போ ஸ்ட்ரென்த்ன்றது யார்கிட்ட இருந்தா வருது நமக்கு பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வருது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து போர் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த காண்டிவத்தை வந்து வச்சிருவாங்க போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து டிசப்பியர் ஆயிடுவாங்க அவங்க வந்து கோலோகம் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதே காண்டிவத்தை அர்ஜுனர் எடுப்பாங்க அவங்களால அதை அசைக்க கூட முடியாது சரிங்களா அப்போ வந்து அர்ஜுனருக்கு புரிய வருமா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நாம் நம்ம போர் பண்ணோம்னு நினைச்சோம் எனக்கு இந்த போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு தானே ஆரம்பிச்சது பகவத்கீதையில இல்லைங்களா ஆனால் அந்த சக்தி யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது பகவான் கிட்ட இருந்தா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத அவங்க எல்லாருமே உணர்றாங்க அதனால தான் பாண்டவர்கள் எல்லாம் பகவான் போ கோலோகம் போனவனே யாருமே இங்க இருக்கணும்ன்ற விருப்பமே இல்லாம என்ன பண்ணிடுறாங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்க ஆஹ் முக்தி அறையத்துக்கு விருப்பப்பட்டு போறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்ப ஸ்ட்ரென்த் யாருக்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்குது பகவான் கிட்ட இருந்தா கிடைக்குது அது எதுல இருந்து கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல இருந்தா கிடைக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்றாங்க நிறைய ஆண்டுகள் பண்றாங்க சமாதி நிலையில ஆனா அவங்களுக்கு பசி தாகம் தூக்கம் எதுவும் கிடையாது ஆனாலும் அவங்க எப்படி இருக்காங்க வலிமையோட இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு நிறைய லோகங்கள்லாம் சஞ்சரிக்க முடியுது அவங்ககிட்ட நிறைய மிஸ்டேக் பவர் எல்லாம் இருக்கு அப்ப சக்தின்றது டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்து கிடைக்கிறது தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா கலி கால காலத்துல அதுவும் வந்து என்ன ஆயிடும் குறைஞ்சிருக்கும்ன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது மெம்மரி ஆஹ் ஞாபக சக்தி என்னாயிடும் குறைஞ்சிருக்கும்ன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் அதற்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாரும் அவங்க அவங்களோட போன் நம்பரே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லைங்களா போன் இருக்கும் அல்ல நூறு கணக்கான இது இருக்கும் கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆனா நம்மளோட நம்பர் யோசிச்சோம்னா நமக்கு அது வந்து ஞாபகத்துல இருக்காது அப்போ இதுவும் என்னது ஒரு அஹ் குறைபாடு தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது பாத்தீங்கன்னா கர்ணா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரசுராமர்கிட்ட போய் எல்லா வித்தையும் கத்துப்பாங்க கத்துக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே அஹ் பரசுராமர் வந்து அவங்கள பிரைஸ் பண்ணுவாங்க நீ வந்து ரொம்பவே நல்ல ஒரு வீரன் அப்படின்னா பிரைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அதுல வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லி அவங்க கத்துக்கிட்டாங்கன்னும் போது குரு கிட்ட அவங்க உண்மையா இல்லைன்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது சாபம் கிடைச்சது இல்லைங்களா தேவைப்படும் நேரத்துல எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் அப்படின்றத சொன்னாங்க அதனால அவங்க 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 கலையை கத்துக்கிட்டதுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல கத்துக்கிட்டாலும் குரு கிட்ட அவங்க உண்மையா இல்லாத பட்சத்துல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படல அதனால அவங்களுக்கு நன்மை ஏற்படலன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா ஆனா ஹனுமன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனுமானும் வந்து சூரிய தேவர்கிட்ட நாலேஜ் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டாங்களாம் உடனே என்ன பண்ணாங்களா சூரிய பகவான்கிட்ட போயிட்டு கேட்டாங்களாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து உங்ககிட்ட இருந்து நான் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் உடனே சூரிய பகவான் என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல என்னோட சேரியட்ல ஏன்னா சூரியன் ஒரு இடத்துல நிக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அவங்க என்ன பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சுத்திக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ அவங்க இருந்தாலும் ஏற்கனவே என்னோட தேர்ல இடம் இல்ல நிறைய முனிவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ரிஷிகள் எல்லாம் இருக்காங்க அதனால என்னோட ஸ்கூல்ல உனக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களாம் உடனே சரி நான் வந்து உங்க ஸ்கூல்ல வந்து சேலைனாலும் நீங்க சொல்றத நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சூரியன் வேகமா சுத்த சுத்த ஹனுமான் என்ன பண்ணுவாங்களாம் அவங்களோட வேகத்துக்கு ஈடு கொடுத்து அவங்களும் வந்து அவங்க கூட போயிட்டே இருக்காங்களாம் அப்ப சூரிய பகவான் சொல்ற வ உபதேசங்களை ஹனுமன் அவ்வளவு ஆர்வமா அவ்வளவு உன்னிப்பா கேட்டுட்டே இருப்பாங்களாம் அப்ப என்ன ஆகுமோ உடனே வந்து ஒரு தடவை கூட நீங்க என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு நான் வந்து சூரிய பகவான் அவங்களும் கேட்டது இல்லையோ அவன் சூரிய பகவான் வந்து திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணது இல்லையா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன இருந்தது மெமரி பவர் இருந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதற்கப்புறம் பார்த்தா சூரிய பகவான் வந்து வரும்போது எப்பவுமே வந்து அஹ் குரு கிட்ட இருந்து நே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னால என்ன பண்ணுவாங்களாம் பின்பக்கமாவே பறந்து போனாங்களாம் அப்ப சூரிய பகவான் சொல்ல சொல்ல அவங்க வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் உபதேசங்கள்லாம் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டப்ப அஹ் அதாவது குரு தட்சிணை என்ன வேணும்னு இப்ப நீ வந்து சுக்ரீவனுக்கு போய் உதவியாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் இப்ப ஃபுல் நாலேஜ் ஆகணுமன் ஆனா சுக்ரீவன் எப்படி இருப்பாங்க கொஞ்சம் பலம் கம்மியா கொஞ்சம் பயந்து சுபாவத்தோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா அப்போ ஹனுமன் வந்து ஒரு இடத்துல கூட சுக்ரீவனை வந்து அஹ் இவ்வளவு பலம் பொருந்தின என்ன இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கிற என்ன உங்களுக்கு வந்து சேவை செய்ய சொல்லிட்டாங்களே சூரிய பகவானையும் வந்து வரு நொந்துக்கலையா சுக்ரீவன்டையும் வந்து அதை பத்தி வந்து எதுவுமே சொல்லவே இல்லையா ஆனா ஆத்மார்த்தமா வந்து அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாங்களாம் குரு தட்சிணை அவங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால அவங்களுக்கு என்னைக்குமே அவங்க நாலேஜ் என்ன பண்ணுச்சு அவங்களுக்கு உதவியா இருந்ததுன்றத பாக்குறோம் அதே மாதிரி சாந்தி
என்னைக்குமே என்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட நாலேஜ் உங்களுக்கு எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் பயன்படும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வரம் கொடுத்தாங்க இல்லை இது என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெம்மரி அதுவும் எதனால கிடைக்கும் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம கரெக்டா இருக்கணும் பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா குருவுக்கு நம்ம தகுந்த முறையில மரியாதை கொடுக்கும் பட்சத்துல அதுவும் நமக்கு சிறந்திருக்கும் ஆனா கலி காலத்துல குருவுக்கும் நம்ம வந்து சிறந்த முறையில மரியாதை கொடுக்கறது இல்ல அப்புறம் ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம பகவானோட சம்பந்தப்படுறது இல்லை அதனால மெமரியும் எப்படி இருக்காது கரெக்டா இருக்காதுன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வெல்த் இதுதான் பிரதானம் கலி காலத்துல நல்ல பணம் சம்பாரிச்சுட்டா அவங்களுக்கு எல்லா பவரும் இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க சொல்றதுதான் சரி அவங்க தவறே சொன்னாலும் அவங்க ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்கன்னா அதுதான் சரி அவங்களுக்குதான் மரியாதை அவங்கதான் ரொம்ப சிறந்த ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ளார எவ்வளவுதான் அதர்மங்கள் இருந்தாலும் அவங்கதான் வந்து இந்த உலகத்திலயும் நல்ல ஃபேமிலி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து நல்ல நாலேஜ் உள்ளவங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுவுமே வந்து தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ எப்ப ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் ஹை கிளாஸ் அதாவது நல்ல வெல்த் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னா தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அப்போ அது என்னது பகவானை பத்தின விஷயங்கள் நித்தியமான சந்தோஷம்ன்றது பக்தி அதை யாரு கொடுக்குறாங்களோ அவங்கதான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பணம் நிறைய வச்சிருக்காங்களோ அவங்கதான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத கலி காலத்துல எல்லாரும் நினைப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னும் போது ஆஹ் எதுல இருக்கும் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இருக்காதுங்க எதுல இருக்குன்னா ஈட்டிங் ஸ்லீப்பிங் மீட்டிங் டிஃபெண்டிங் அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணும் சாப்பிடும் தூங்கும் ஆஹ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தன்னை பாதுகாத்துக்கும் இல்லைங்களா அந்த அளவுக்குதான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குமா கலி காலத்துல மனிதர்களும் என்ன பண்ணாங்களா நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா தூங்கணும் ஆஹ் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் தன்னை பாதுகாத்துக்கணும் இது தாண்டி பகவான் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்ற விஷயத்துல அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து போகாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப அது என்னதா என்னவாகாது அது உண்மையிலே நல்ல ஒரு புத்திசாலித்தனம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பவர் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து வலுக்கட்டாயமா எடுத்துப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உள்ளவங்கதான் பவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைப்போம் ஆனா யாரு வந்து பவர்ஃபுல் ஆனவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய யாருக்கு தன்கிட்ட இருக்கிறது கொடுக்குறாங்களோ சேரிட்டில அவங்கதான் நல்ல ஆஹ் சக்தி படைச்சவங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா வந்து கலி காலத்துல யாருக்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் நல்ல மிரட்டி அபகரிக்கிறாங்களோ அவங்கதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனவங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் கலி காலத்தோட சிம்டம்ஸ பார்க்கிறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லா அதாவது வந்து இது ரூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னிக்குலா இருக்கும் ஆஹ் பவர்ஃபுல்லா உள்ளவங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுக்கும் பவர் இல்லாம உள்ளவங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அதை பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் தண்டனை கொடுக்கும் நல்ல பணக்காரவங்களா இருக்காங்க சக்தி உள்ளவங்களா இருக்காங்க அவங்க போய் கோர்ட்ல கேஸ் பட்டாங்கன்னா அவங்க பக்கம்தான் தீர்ப்பாகும் அதே வந்து சக்தி இல்லாம பணம் இல்லாம இருக்கிறவங்க போனாங்கன்னா அவங்க தவறே செய்யலாம் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கலிகாலம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா இதுல இந்த லா வந்து பொய்யானாலும் லா கர்மா என்ன பண்ணாது என்னைக்கும் பொய்யாகாது அதுதான் அது என்னைக்கும் நெவர் ஃபெயில்ஸ் என்னைக்கா இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யறோமோ கர்மங்கள் அதற்கான பலனை நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படி அதுதான் பகவானோட சட்டம் அதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல அதுதான் வந்து என்னைக்குமே பொய்யாகாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா கலி காலத்துல எப்படி இருக்கும் சட்ட திட்டங்கள்லாம் ஆஹ் நல்லா வந்து பணம் உள்ளவங்க பவர் உள்ளவங்களுக்கு நன்மைகளா இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாதவங்களுக்கு தீமைகள்ல கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உமன்ஸும் அதாவது ஆண்கள் பெண்களுக்குள்ளார வந்து வெறும் அன்பு பிரதானமா இருக்காது அட்ராக்ஷன் அதுதான் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சீட்டிங் எப்படியாவது சீட்டிங் பண்ணியாவது தன்னோட வாழ்க்கையில தனக்கு கிடைக்க வேண்டியதை அனு அனுபவிச்சிடணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் பிராமணர்கள்ன்றவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா வெறும் பூணூல் போட்டதை வச்சுமே அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு இருப்பாங்களாம் ஆஹ் அவங்களோட நேச்சர்ல இருக்க மாட்டாங்களோ அவங்களோட அந்த பூணூல் எல்லாம் போட்டுருக்காங்களோ அதை பார்த்து பிராமணர் தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்குதான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் சரிங்களா எதனால அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா ஒரு சத்திரியன் என்ன பண்ணணும் பிராமணர்களை பாதுகாக்கணும் அதே மாதிரி பிராமணர்கள் என்ன பண்ணணும் சத்திரியர்களுக்கு தர்மம் அதர்மம் சொல்லி அதன்படி அவங்கள தர்ம வழியில் நடக்க வைக்கணும் இல்லைங்களா அது ரெண்டுமே கலி காலத்துல இல்லாத பட்சத்துல
புத்திசாலித்தனம்ன்றது பகவானை அடையிற ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்ல இருக்க வேண்டியது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெஸ்டிவல்ஸ் பகவானுக்கான செலிப்ரேஷன்ஸ் எதுலயும் செய்யறதுல ஈடுபாடு இருக்காது ஆனா தனக்கான விஷயங்கள்ல அவங்க நிறைய சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க அதாவது வந்து இந்த கிளப்புக்கு எல்லாம் போறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க ஆனா வந்து பகவானுக்கு ஒரு பங்கன் ஜென்மாஷ்டமி அஹ் இல்ல வந்து ரத யாத்திரை அதெல்லாம் வந்து நம்ம போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அதுல எல்லாம் அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கு அதனால பெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் வந்து தடைப்பட்டு போகும் அப்படின்னு எல்லாம் பாக்குறோம் அப்புறம் அப்பா இறந்த பொண்ணா பையனோட சொத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களா பையன் இறந்த பொண்ணா அப்பா வந்து தன்னோட பையனோட சொத்தை வந்து அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களாமே தவிர அஹ் எப்படியா சண்டை போட்டாவது இன்னொருத்தவங்களோட இப்ப வெல்த்தை வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டுப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா அப்புறம் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் யாராவது வந்து தானம் கொடுத்தா கூட அந்த தானத்துல வந்து ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு இதை கொடுத்துருக்கலாமே இத இத கொடுத்துட்டாங்களே அப்படின்னு வந்து தானத்திலயும் வந்து குறை கண்டுபிடிக்கிறது இப்ப வந்து ஒரு அப்ப வந்து பையனுக்கு ஏதோ ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறாங்கன்னா எனக்கு இதை விட அதை வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்குமே ஆனால் அந்த கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லதாச்சு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம அதுலயும் குறை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு சேரிட்டிலையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் ஐம்பது ஆண்டுகள் தான் வந்து நிலைப்பாடோட இருக்கும் அப்படின்றது இன்னும் சொல்ல போனா பா உடம்பும் வந்து எல்லா உயிரினத்தோட அஹ் அளவும் வந்து சிறிதாயிடுமோ நம்ம எல்லாமே கடைசியில கலிகாலத்தோட கடைசியில பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் செடியிலே ஏணி வச்சு ஏறி கத்திரிக்காய் பறிக்கிற அளவுக்கு சைஸ் சின்னதாயிடுமா அந்த அளவுக்கு வந்து உடம்பும் வந்து சிறிதாயிடும் எல்லா உயிரினத்துக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அப்புறம் ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் அப்புறம் வேதங்கள் இதெல்லாம் வந்து நினைவிலே இருக்காது அதை யாரும் ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டாங்க பசுவே இருக்காதுங்களாம் வெறும் இந்த ஆடு கோழி இதெல்லாம் தான் இருக்குங்களாம் அந்த அளவுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஹெர்மி ஹெர்மிட்டேஜ் ஆன்மீக விஷயங்கள் நடக்கிற இடம் கூட எப்படி இருக்குமா ஒரு சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல்ஸ்டிக் பீப்புளோட வீடு மாதிரி தான் இருக்குமா ஆசிரமங்கள்ல கூட அஹ் மெட்டீரியல் மக்கள் உள்ள வீடுகள்ல என்னென்ன மாதிரி இருக்குமோ அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டோட தான் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்புறம் நிறைய வந்து சீடெல்லாம் வந்து ரிவரோட சைட்லயே போய் விளைய வைப்பாங்களாம் அப்படி இருந்தும் அது வந்து நல்லா வளராதுங்களாம் ஆஹ் அதாவது ஆத்தம் கரையில போய் நட்டு வச்சா கூட செடிகள் எல்லாம் செழிப்பா வளராதுங்களாம் அந்த அளவு வந்து ஆஹ் வளமை எல்லாம் குறைஞ்சி நிறைய பசி பஞ்சம் தாகம் இதெல்லாம் வந்து நிறைஞ்சிருக்கும் அஹ் அரசர்களும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆஹ் அத தன்னோட ஆதிக்கத்தை வந்து அவங்க வந்து அஹ் ப்ரொடெக்ஷன்ல காமிக்க மாட்டாங்களாம் இப்ப அர்ஜுனர்லாம் என்ன பண்ணாங்க தன்னோட நாட்டு மக்கள் பாதுகாப்பா இருக்கணும் இந்த போர் பண்ணா எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சாங்களா ஆனா அந்த மாதிரி இருக்காதுங்களாம் அவங்களோட அதிகாரம் எதுல இருக்குன்னா ஆஹ் தன்னோட ஆளுமையில காமிப்பாங்களாம் ஆஹ் அதாவது கஷ்டப்படுத்துறது இல்ல அடுத்தவங்களை வந்து துன்பப்படுத்துறதுல அவங்க வந்து ராஜா அப்படின்றத வந்து காமிப்பாங்களாம் அந்த அளவுக்கு வந்து கலிகாலங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் தன்னோட வயிறு நிறையறதுக்காக தன்னோட சென்சஸ் கிராட்டிஃபை பண்றதுக்காக மட்டுமே வாழ்க்கை நம்ம வாழ்றோம்ன்ற ஒரு எண்ணத்துடைய மனிதர்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க எதுலயுமே அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது அவங்க அதாவது ஆன்மீகத்துல அவங்களுக்கு நாட்டம் ஏற்படாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய திருட்டு அப்புறம் வந்து வயலன்ஸ் அதுவும் வந்து காரணமே இல்லாம நீட்லெஸ் வயலன்ஸ் ஒரு ஒரு கா ஒரு காரணமே இருக்காது அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய வயலன்ஸ் அப்புறம் பொய் பித்தலாட்டம் இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாருமே எந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்கன்னா அதை வர்ணாசிரமத்துல வந்து நாலு வகை பிராமணர்கள் சத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் சூதரர்கள் இருக்கு இல்லைங்களா ஆனா எல்லாருமே கலிகாலத்துல எப்படி இருப்பாங்களா சூதரர்கள் தான் இருப்பாங்களா அதுவும் இல்லாம சூதரர்கள் சொல்லி பிராமணர்கள் கேட்பாங்களாம் லெக்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் கலிகாலத்துலதான் நடக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி இவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் போது அப்ப யார் அவதாரம் பண்ணுவாங்க பகவான் இல்லைங்களா அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க கல்கியா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க ஆஹ் அதாவது எப்படி எடுக்கிறாங்க நம்ம இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாம்பலா அப்படின்ற கிராமத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ மாதிரி இருப்பாங்க சரிங்களா ஏன்னா இப்ப நடக்கிறது எல்லாம் என்னது அதர்மம் ஏன்னா வால்மீகி என்ன கேட்டாங்க எனக்கு வந்து ஒரு மனிதன் இருபத்தி நாலு குவாலிட்டிஸோட எனக்கு வந்து ஒரு மனிதன் இவங்க குறைபாடே இல்லாத ஒரு மனிதனை வந்து நீ வந்து எனக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு நாரதர் கிட்ட கேட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ நாரதர் வந்து பகவானை
அவங்களுடைய நேச்சர் வந்து இப்படி இருக்காது ஒரு அரசர் நான் நேர்மையா ஆட்சி பண்ற அரசர் மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்களாம் அவங்களுடைய ஆட்சியும் வந்து சரியான முறையில் இருக்காது அப்படிப்பட்ட இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க எதற்காக பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல யாரு மீறுறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக சாதுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ரிலீஜின் நிலைநாட்டுறதுக்காக அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கத்தி எடுத்துட்டு வந்து எல்லாரையும் ஏன்னா யாரும் அந்த கேட்கிற அந்த குணத்திலேயே இருக்க மாட்டாங்களாம் அதான் பிளிக்கரிங் மைண்ட் பாத்துட்டாங்க இரண்டு நிமிஷத்துக்கு மேல ஒரு விஷயத்துல அவங்களால தன்னை ஈடுபடுத்திக்க முடியாது அப்படின் போது அவங்க ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம இவ்வளவு அதர்மங்களும் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு உபதேசங்கள்லாம் பண்ண என்ன ஏற்படாது மாற்றங்கள் ஏற்படாது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்களாம் யாரெல்லாம் வந்து இப்ப அதர்மம் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அவங்க அழிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் அதுல ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படி என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குட்டோத்தரி அப்படின்னாங்க ஒரு பெரிய டீமன் சரிங்களா அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கும்பகன் என்று இருக்காங்க இல்லைங்களா திரேதா யுகத்துல அவங்களோட மகன் சரிங்களா நிக்கும்பா அவங்களோட பெண் மகள் சரிங்களா அவங்கதான் குட்டோத்தரி அப்படின்றவங்க அவங்க மிக பெரிய டீமனா அவங்க வந்து தூங்கும் போது இமயமலையில தலை வச்சுட்டு வந்து வந்து அவங்க வந்து தூங்குனாங்கன்னா அந்த இமயமலை வந்து அவங்களுக்கு பில்லோ மாதிரி இருக்குங்களாம் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய உருவத்தோட இருப்பாங்களாம் அவங்க ஐந்து வயது பையன் இருக்காங்க ஆஹ் அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் அவங்க அதர்மம் பண்றவங்களா இருக்காங்க சரிங்களா அப்ப பகவான் என்ன பண்றாங்க அவங்கள வந்து அழிக்கிறாங்க அதை எதிர்த்துட்டு அந்த ஐந்து வயது பையனும் வந்து வராங்க அவங்களையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க அழிக்கிறாங்க அதாவது கலி கல்கி அவதாரம் எடுத்து நிறைய பேர் அழிப்பாங்க அதுல இந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் இனிமே நடக்க போற விஷயங்கள் சரிங்களா அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிப்பாங்களாம் அப்படி அழிச்ச அந்த டீமன்ஸோட அதாவது இம்பயர்ஸ் பீப்புள் அவங்க எல்லாம் வந்து அதர்மம் பண்ற எல்லாரையும் அழிப்பாங்களாம் அவங்களோட மனைவிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் சண்டைக்கு வருவாங்களாம் பகவான்ட்ட ஏன் தன்னோட கணவனை வந்து அழிச்ச அப்படின்னு வந்து கேட்டு சண்டைக்கு வரும்போது அவங்களோட அவங்க எடுத்துட்டு வர இந்த ஆயுதமே என்ன சொல்லுமா ஒரு உருவமா மாறி இவங்கதான் பகவான் இவங்க கிட்ட சன்னகதி அடையுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுமா உடனே அவங்க எல்லாம் வந்து சன்னகதி அடைவாங்களா பகவான் அவங்களுக்கு எல்லாம் அனுகிரகம் கொடுப்பாங்க ஏன்னா பகவான் என்னைக்கும் பெண்களை என்ன பண்ண மாட்டாங்க வதைக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா அப்ப அவங்க என்ன பண்ண நாகப்பத்னிஸ் அவங்க கூட என்ன பண்ணாங்க அஹ் பிரேயர் பண்ணாங்க இல்லைங்களா கால் அஹ் காலியாவுக்காக அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட பிரேயர்ஸ்க்காக காலியாவையும் மன்னிச்சு விடுறாங்க இல்லைங்களா அப்ப அதே மாதிரி அவங்களையும் வந்து ஷெல்டர் கேட்டோடனே அவங்களுக்கும் அவங்க நன்மைகளை செய்யறாங்க அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய எல்லாரையும் வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் அஹ் பகவான் வந்து இந்த மாதிரி அவதாரங்கள்லாம் எடுக்கும்போது தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாங்க அதே மாதிரி வர்ணாசிரம தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறாங்க பகவான் கல்கி எப்ப அவதாரம் பண்ண போறாங்க இந்த திரேத்த கல் கலியுகத்தோட கடைசியிலையும் சத்தியுகத்தோட ஆரம்பத்திலையும் அந்த ஜங்ஷன் சந்தியாஸ் அந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் அந்த காலத்துல அவங்க அவதாரம் எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்ப அவங்க என்ன பண்ண அவங்க உடம்புல இருந்து ஏற்பட்ட அந்த வாசனையே என்ன பண்ணுமா அந்த தெய்வீக குணத்தை அங்க உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்குங்களாம் அப்போ அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ் அப்படியே ஏற்படுங்களாம் அதாவது இந்த கலியுகம் முடிஞ்சு அதற்கப்புறம் எப்படி கலிபுருஷன் வந்தப்ப நிறைய கஷ்டங்கள்லாம் வந்து தெரிய வந்துச்சு யுதீஸ்வர் மகாராஜ் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த அஹ் அந்த ஓமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த ஓமன்ஸ்ன அந்த சகுனங்கள் மூலியமா தெரிய வந்துச்சுங்களா அதே மாதிரி ஆஹ் கெட்ட சகுனங்கள் தேங்க்யூ மதாஜி அந்த மாதிரி ஆஹ் இப்ப பகவான் கல்கி அவதாரம் எடுக்கும் போது அவங்க உடம்புல இருந்து ஏற்படுற அந்த வாசனை அந்த ஒரு சக்தினால என்ன ஆகுங்களாம் அப்படியே இந்த அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் வந்து அஹ் தெய்வீகமா மாறும் சத்தியுகத்துக்கு ஏத்த ஒரு விஷயமா மாறுபடு மாறுபாடுகள் ஏற்படும் அப்படியே டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா பகவான் எப்பயுமே வந்து அவங்களோட லீலைகளை செய்வாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி அவங்களோட அபோர்டுக்கு போயிடுவாங்க அதுல எதுலயும் வந்து தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக்க மாட்டாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லையா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஜராசந்தன் அவங்கள வந்து அஹ் அவங்க அழிச்சாங்க இல்லைங்களா அஹ் பீமன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஜராசந்தன் அழிச்சாங்க அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஜராசந்தனோட மகனுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை அவங்க கொடுத்தாங்க இல்ல நான் நான் தான் அழிச்சதுனால அந்த ராஜ்யம் என்னோடது அப்படின்னு அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி ராவணன் அழிச்சாங்க விபீஷணனுக்கு என்ன பண்ணாங்க அந்த லங்கையை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா இல்ல இதை வந்து அயோத்தியாவோட சேர்ந்து நானே ஆட்சி பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கல இல்லைங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வாலி அழிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அத
கொடுக்குறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் பகவான் அவங்களும் என்ன பண்றது இல்ல சொந்தம் கொண்டாடுறது இல்லை இல்லைங்களா ராவணன் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் இலங்கை யாரு கொடுக்குறாங்க விபீஷ்ணன் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் பகவானுக்கு சொந்தமானது ஈவன் நம்மளுமே பகவானுக்கு சொந்தமானவங்க ஆனா நம்மளும் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இல்ல இல்ல இதெல்லாம் என்னோடது என்னோடது அப்படின்னு பாகுபாடு பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் இல்லையா குழந்தை பீச்ல வந்து விளையாடும் போது தன்னோட உலகமா நினைச்சிருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு அறியாமையில பகவான மன்றத்து நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கர்த்தாவா இருக்கணும் வெறும் கருவியா மட்டுமே நம்ம இருக்கணும் பகவான் தான் ஆதாரம் பகவான் தான் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் கலி காலத்துல நமக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைக்குது இல்லைங்களா இருக்கலே சிறந்த தாத்பரம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் இருக்கும் ஆஹ் இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வேதங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் இதுவுமே இருக்காது இப்ப பகவத்கீதை பாகவதம் இல்லைன்னா தெரியவே தெரியாது யாரு பகவான்னு தெரியாது அப்புறம் அந்த தர்மம் அதர்மமும் தெரியாது ரூல்ஸ் என்ன கர்மம் பண்ணணும் என்ன ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு தெரியாது இல்லைங்களா அப்ப பியூரிட்டி போட்டிஸ் யாருமே இருக்கவும் மாட்டாங்க தெரியாது நமக்கு அப்போ வழியே தெரியாம நம்ம சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிருக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ரொம்பவே ஸ்திரத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது யுதிஷன் மகாராஜர் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் போன உடனே அது வரைக்கும் எல்லாரும் ரொம்ப ஒத்துமையா பா பாண்டவர்களா இருந்தாங்களாம் திரௌபதி அம்மா எல்லாருமே ஆனா பகவானை அடையணும்ன்ற அந்த இடம் வந்த உடனே உறவுகள் யாரையும் நீ வரியா நீ வரியான்னு யாருமே கேட்கலையாம் அவங்கவுங்க யுதிஷ்ர மகாராஜா இருக்கட்டும் ஆஹ் தம்பிகள்லாம் நீங்க வரீங்களா என்னோட அப்படின்லாம் கேட்கவில்லை லிபரேஷனுக்கு அவங்க பாட்டும் கிளம்பி போயிட்டாங்களாம் என்னோட வேலை முடிஞ்சது பகவானே போயிட்டாங்க நானும் பகவான் அடையணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தாத்துறை அந்த ஒரு புரிதல் பாகவதத்துல அது இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி புரிதலோட நம்ம என்ன பண்ணிடணும் நம்ம ஒரு கருவியா இருக்கும் நம்ம வேலை முடிஞ்சது பகவானை நம்ம அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம செயல்படணும் அதுக்கான விஷயம் தான் நமக்கு பியூர் டிவோட்டிஸ் ஒரு அசோசியேஷன் கிடைச்சிருக்கு அதை நம்ம கரெக்டா நம்ம ஆஹ் கையில எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இவங்க வராங்க அவங்க வராங்கன்னு பார்க்காம கூப்பிடணும் எல்லாரையும் கூப்பிடணும் கூப்பிடாம போகணும்ன்றது இல்லை பிரபு பார்த்தா எல்லாரையும் தான் கூப்பிட்டாங்க கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு செய்யணும் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலே நம்ம அட்டாச்மெண்ட்னால கிருஷ்ண பக்திக்கு எல்லாரையும் கூப்பிடலாம் ஆனா இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளவங்களோட நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அடுத்து சத்தியுகம் வரைக்கும் நம்ம இருக்க வேண்டியதாயிடும் சரிங்களா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணிடணும் பகவான் நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே எல்லாரும் அடைஞ்சிடணும் நம்மளுக்கு சிறந்த தாத்பரியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற ஒரு வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம் ஆஹ் ஆஹ் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சரி இப்போ இதெல்லாம் இருக்கு அதற்கப்புறம் பகவான் வர்றாங்க எல்லாரையும் வந்து ஆஹ் அழிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு வந்து அவங்க வந்து மறுபடியும் வந்து மணிமொழி கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் ஹார்ட்டட் யார் ஒருத்தவங்க பரிசுத்தமான இருக்காங்களோ அவங்கள்தான் வந்து அவங்க வந்து இது கொடுப்பாங்க ஆட்சியை கொடுப்பாங்க எப்படி வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் இரணி கஷிபு க கஷிபு அழிச்சுட்டு யாரு கொடுத்தாங்க பிரகலாத் மகாராஜ் அதற்கப்புறம் ஆஹ் பரிஷித் மகாராஜுக்கு அரசவை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பியூர் ஹார்ட்டடோட உள்ளவங்களுக்கு தான் பகவான் எப்பயும் வந்து ராஜ்யத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல ஆஹ் இப்போ இந்த சத்தியுகத்துல சாரி கல்யுகத்துல எல்லாரையும் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் யாரு கொடுக்குறாங்க முரு அப்படின்றவங்களுக்கும் தேவாபி அப்படின்ற இரண்டு பேருக்கும் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க சத்தியுகம் ஆரம்பிக்கும் காலத்துல அவங்க சிறந்த முறையில ஆட்சி பண்ணி சத்தியுகத்தை அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் சரி நம்ம இந்த கலியுகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்க கூடாது யாருக்கு நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கணும் பகவானுக்கு அப்படின்றதான் அதாவது யாருக்கு காரணமா இருக்கணும் கலியுகத்துக்கு காரணமா இருக்க கூடாது நம்ம ஃப்ளோ பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாபத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு பெயின் வரைக்கும் அதுக்கு நம்ம ஆஹ் கருவியா இருக்க கூடாது யாருக்கு கருவியா இருக்கணும் பகவானுக்கு கருவியா இருக்கணும் அதுதான் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆஹ் அது எப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஓமையும் பார்க்கிறோம் இரண்டு வல்சர்ஸ் இருக்குங்களா அந்த ரெண்டு வல்சர்ஸும் வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணுதான் மேலேருந்து எப்பயுமே வல்சர்ஸ் மேலேருந்து பார்த்துச்சு அப்படின்னா ஆஹ் கீழே வந்து அதுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி எல்லாரோட தீய விஷயங்களையும் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் இருக்கலே பாபத்துக்கு ஊந்துகோலா இருக்கிறது ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் அடுத்தவங்க கிட்ட என்ன குறைகள் இருக்கு அது யாரு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா யாரோட மனம் வந்து
அந்த மாதிரி இந்த வல்ச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது இன்னொரு வல்ச்சர் வருதுங்களா மூணாவதா வேடன் வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கிறான் எப்படி பண்ணிருக்கான்னா போய் மத்த வல்ச்சரையும் கூப்பிட்டு வந்து அஹ் அவனோட வலையில சிக்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ண வல்ச்சர் அது அது என்ன பண்ணுது இவங்களோட சவகாசம் வச்சுக்கிட்டு இவங்க கூடிய சேர்ந்து இவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துட்டு இவங்களை என்ன பண்ணிடுது கூட்டு போய் அந்த வேடன்ட்டே விட்டுடுது அதனால அவன் என்ன அந்த வேடன் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த வல்சர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றாங்கன்னா சாலிகிராம சிலா சரிங்களா முக்திநாத்துல அஹ் கந்தகி நதி அஹ் கரையில அந்த சாலிகிராம சீலா இருக்குங்களா அதுல வந்து கட்டி வச்சு அதை வந்து அஹ் அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் அதற்கப்புறம் அது என்ன ஆகுதுங்களா முக்தி அடையுதுங்களா கோலோகம் போகுதுங்களா மறுபடியும் அது வந்து இங்க பிறவி எடுத்து மறுபடியும் பகவான் மேல பக்தி பண்ணி பர்ஃபெக்ஷன் கிடைச்சி முக்தி அடையுதுன்றத நம்ம பாக்குறோம் இந்த விஷயம் எதுக்காக பாக்குறோம்னா இவ்வளவு ஃபால்ட் பைண்டிங் இவ்வளவு தவறான குணங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த குணங்களோட இந்த கல்வி காலத்துல நம்ம எல்லாம் இருக்கோம் இல்லைங்களா அப்படின்னும் போது நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா அந்த சாலிகிராம சீலால கட்டி வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த வேடன் அந்த மாதிரி நம்ம யாரோட இருக்கணுமா பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸோட ஹரிநாமத்தோட நம்ம நம்மள இணைச்சு வச்சுக்கணுங்களாம் அப்படி இணைச்சு வைக்கும் போது எவ்வளவு தவறுகள் இந்த கலி காலத்துல இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணாது நம்ம பாதிக்காம நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஏன்னா பகவான் பியூர் டிபோட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆழ்ந்த பக்தியில இருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாஸ்ட் டைம்ஸ் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல பகவானோட லீலைகள்ல அவங்க தன்னை மறந்துருப்பாங்க ஹோலி நேம்ல தன்னை மறந்துருப்பாங்கன்ற நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு தாத்பரியத்தோட அவங்க தன்னை இணைச்சிக்கும் பட்சத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் இந்த கலி காலத்துல இவ்வளவு கஷ்டங்கள் உள்ள கலி காலத்துல இருந்தும் அவங்களால முக்தி அடைய முடியும் அப்ப யார் மூலியமா முக்தி அடைய முடியும் பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் லீலை குணம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் இது மூணும் ஹரிநாமம் சரிங்களா இந்த நாலும் இந்த நாலும் தான் பகவான மெடிடேட் பண்றதுக்கான விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த நாலும் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்புறம் பியூர் டிபோட்டிஸோட அசோசியேஷன் அதுவும் நமக்கு கிடைக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடைச்சுன்னா எப்படி அந்த ரெண்டு வல்சர்ஸ் வந்து சாலிகிராம சீலாவோட பட்டதுனாலேயே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது முக்தி கிடைக்குதுன்றத பார்க்கிறோம் இல்லையா பியூரிபிகேஷன் கிடைச்சு அந்த மாதிரி நமக்கு நமக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கணுமே என்ன பண்றதுன்னா இந்த நாலு விஷயம் தான் பகவானோட ஹரிநாமம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் குணம் அப்புறம் லீலைகள் ஃபார்ம் சரிங்களா ஃபார்ம் இதெல்லாம் தான் நமக்கு கிடைக்கிற உபாயங்கள் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது விட்டுடாம நம்ம நல்லபடியா ஆழ்ந்து மேலோட்டமா இல்லாம நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம நல்லபடியா பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் சரிங்களா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல பாத்தீங்கன்னா கலர்ஸ் நம்ம கலந்துட்டோம்னா அந்த வேக்ஸையும் கலரையும் பிரிக்க முடியாது இல்லைங்களா அந்த மாதிரியா நம்மளோட இதயம் வந்து வேக்ஸ் மாதிரி சரிங்களா அதுல வந்து கலரா வந்து யாரு வந்து கலக்குறாங்க பகவான் நாமத்தை நம்ம கலக்கும் பொழுது அது ரெண்டும் அப்புறம் என்ன ஆகாது பிரியாம இருக்கும் அப்படின்ற அளவுக்கு எப்பயுமே நம்ம பகவானோட நம்ம ஒன்றி இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா கலியுக தர்மம் சாண்டிங்கிறது அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு என்னன்னா ஒரு பாட்டில்குள்ளார ஒரு ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரைட்டா போட்டோம்னா அது வெளியில வந்துடும் இல்லைங்களா ஆனா வந்து திரிபங்கா ஃபார்ம் பகவானோடது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பெண்டுள்ள ஸ்ட்ராவ பாட்டில்குள்ளார போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது ஈஸியா நம்மளால வெளியில இருக்க முடியாது இல்லைங்களா ஹரிநாமம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளோட மனசுல இறங்கும் பொழுது அதுல பகவான் எப்படி இருப்பாங்க திரிபங்கா ஃபார்மா நம்ம மனசுக்குள்ளார இடம் பிடிக்கும் பொழுது பகவான நம்ம இதயத்துல இருந்து ஈஸியா வெளியில வர முடியாது அப்படின்றத நம்ம அந்த தாத்பரியத்துல பாக்கணும் அதனால தான் பகவான் ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியமும் இருக்கு ஏன்னா நம்ம இதயத்துல இருந்து அவங்கள ஈஸியா என்ன பண்ணிட முடியாது வெளியில அவங்களால வந்துட முடியாது நம்ம அவங்க வர விருப்பப்பட மாட்டாங்க இதயத்துல தான் விருப்பமா இருப்பாங்க எப்போ நம்ம பகவான் சேவையில ஈடுபடும் பொழுது அவங்க மேல உண்மையான அன்போட நம்பிக்கையோட இருக்கும் பொழுது அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கலியுகத்துல நம்ம வாழ்ந்தாலும் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இந்த அனுகிரகத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கிடைத்திருக்க அரிய ஒரு விஷயமா எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் பகவானை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பூமி கீதா அப்படின்றது இருக்கு அதுவும் சிறந்த ஒரு விஷயம் தான் பாத்தீங்கன்னா அதுல வட்டினா இப்ப கலி காலத்தோட சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து ஹரிநாமத்தோட நம்ம சம்பந்தப்படுறது அதை தான் இப்ப சுருக்கமா அவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்கு அவசியம் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும் இந்த கலிய கல்கி அவதாரத்தை நம்ம நிறைவு பண்ணிக்கலாம் வாஞ்சா கல்பத்திருப்பசிய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தான பாவனை பவிஷ்ணு பவனமான மக அனந்தகோரி வைஷ்ணு வந்துச்சு சில பிரபாத் கிஜே ஹரே கிருஷ்ணா